And breaking now, protest uh, has broken out at the Kerala Bhavan in the capital. This is against uh, the comments made by Aam Admi Party leader Kumar Vishwas. The protest is outside the Kerala Bhavan in the capital now. And uh, Poonam joining us with more on this. Poonam, we had of course seen that the Aam Admi Party office in Kochi was uh, vandalized yesterday. In fact, day before yesterday due to these remarks. Now uh, we understand there's a protest outside the Kerala Bhavan as well. Yes, uh, right now the protest march has started from Kerala House in Delhi, which is in Jantar Mantra. From there, a group of uh, nurses, both male and female students as well as working, uh, they are marching towards the Aam Admi Party uh, uh, office. In fact, their demand is that although they have, uh, uh, he has apologized for his remark, but he should not be part of the Aam Admi Party uh, in the election group. And they are also demanding that Arvind Kejma should take stringent action against Kumar Vikas, Kumar Vishwas because this racist and sexist comment should not be tolerated by any uh, uh, any politician or any political party. So their demand is very straight that some action should be taken against Kumar Vishwas and apology is not enough for them. Listen into that controversial remark which was made uh, back in 2008 uh, by Kumar Vishwas. और जाता था अस्पताल में तो तसल्ली रहती थी पहले नर्सें जो थी वो केरल से आती थी काली पीली सी तो मुंह से सिस्टर निकलता था अंदर से आवाज आ जाती कि हाय अल्लाह सिस्टर ही हो बहुत सारे लड़कियां इसीलिए प्रोफाइल पे फोटो लगाती नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाए अब आजकल तो नर्स भी नॉर्थ इंडिया की आने लगी एकदम बिल्कुल शानदार सौ प्रतिशत माफी मांगनी चाहिए और अगर वो ये कहते हैं कि कविता मैंने पहले लिखी थी तो पहले भी और आज भी तीन हजार वर्ष पहले भी उतना ही महिलाओं का सम्मान था जितना आज होना चाहिए जिस तरह की बातें उन्होंने केरला सिस्टर्स के लिखी हैं वो गलत लिखी हैं और जो कविता मैंने सुनी है वो और भी ज्यादा गलत है कि उन्होंने नॉर्थ इंडियन जो नर्सेज हैं उनके लिए लिखा है कि उनको सिस्टर कहने की इच्छा नहीं करती है और जब वो दो उंगलियां मेरी नाड़ी पे रखी थी उन्होंने तो मेरा दिल धड़कने लगा आंखों में आंखें डाल के मैंने जो उनसे बातें की ये सब बहुत ही घटिया स्तर की बातें हैं और अगर कविता भी लिखी जाए तो महिलाओं के अच्छे उस पर कविता लिखनी चाहिए महिलाओं की बदनामी के लिए कविता लिखना मैं सोचती हूँ बहुत गलत है और कुमार विश्वास को बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए सर अगर माफी नहीं मांग सकती इट्स इन बैड टेस्ट दैट्स व्हाट वी कैन से बट हैविंग सेड दैट आई फील पीपल हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच विच इज वेरी वेरी फंडामेंटल सो ही हैज अ राइट टू से एनीथिंग वॉट ही वॉन्ट्स एंड दैट डेफिनेटली डज नॉट डी मीन एंड ब्रिंग डाउन द रिपुटेशन ऑफ ऑल नर्सेज इन केरला पर्टिकुलरली दो आर ब्लैक टू जस्ट बिकॉज ही कॉल सम ब्लैक नर्सेज आई डोंट थिंक दैट दे reputation has gone down in any manner it is the uh, person who says uh, whose reputation goes down so um you do not believe that this is offensive to women or i mean to kerala nurses in particular do you think he should apologize i think it's in bad taste he could apologize if he wants to but uh, he has a right to have his own ideas the chief minister of kerala has already written to the chief minister of delhi saying that these things are not appropriate in a social uh, setup in a democratic setup where certain dignity must be maintained in making comments and even while opposing political opponents one must uh, bear in mind that we are being watched all the time whether it's a minister or a political activist whatever comments we make whatever criticism we do it must be done with some severity i think dignity in public life is very very important because we must not forget that whatever we say and do is been watched by millions and we must lead by example you are in politics or some other profession if people are looking up to you then you must act with that responsibility Well, those are the reactions coming in, uh, even as uh, Kumar Vishwas himself has come out with a clarification. पूरे देश में पिछले 15-16 साल में कभी सम्मेलनों में स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है जो बोली जाती है उन पर विभिन्न तरह के विवाद कुछ बहुत सारे नेता कर रहे हैं जो केरल के मुख्यमंत्री जी हैं उनके कांग्रेस के गुंडों ने वहां कांची का जो ऑफिस तोड़ा है इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए हम तो सबसे ही माफी मांग लेते हैं लेकिन इंसाफ के तराजू में राजबब्बर साहब ने जो बलात्कार किया क्या उस पर कांग्रेस माफी मांगेगी या शैतान फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जो बलात्कार का सीन किया उस पर माफी मांगेंगे वो कभी सम्मेलन में कोई पंक्ति बताएं पूरा देश ढूंढ के एक पंक्ति ढूंढ के लाए मेरी कविता 
कि जिसमें मैंने किसी की भावनाएं आहत की हों इसके अलावा स्क्रिप्ट में जो कुछ होता है वो कवि सम्मेलन की तात्कालिक आवश्यकता होती है उसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं होता है और उसका कोई वास्तविक मतलब भी नहीं होता है वो केवल वहाँ के तात्कालिक हादसे में पैदा हुई कुछ चीजें होती है इसको अगर दस दस पंद्रह पंद्रह साल बाद कुछ लोग लगातार इश्यू बना रहे हैं तो उनकी राजनीतिक चाले पूरा देश समझ रहा है